为师走得太早，没有机会带你们，是为师我无才无德。徒儿，你们受苦了。咱们今天修道办道，是沾了天恩师德，所以咱们时时刻刻要懂得感恩。修道不是一天的事情，也不是一辈子的事情，是你前世有修，所以才能得逢大道。现在，上天大开普渡。让你今世去修，今世成。以前修道人，千里访名师，求口诀；而今徒儿不费丝毫的力气，就求得这个大道。徒儿啊，要珍惜啊！咱们生在这个时代。是多么幸福的一件事情！你们没有生在战乱的时代，不知道那个时代的苦难有多少，多少的修道人顶劫救世，多少的修道人在受苦受难。那个环境，要修不能修，是多么的辛苦，修道还要偷偷摸摸。徒儿啊，你们能够生在太平盛世，要感恩呐、啊！心里面要感恩，不要怨，不要喊苦。你越叫苦，越叫越苦，到最后，苦苦相济啊！如果你觉得自己是有福之人，久而久之，福不请自来。为什么会越叫苦，命越苦？因为你们的心里面认定这个是苦，你就转不过来，到最后你就更觉得苦。所以，你心里觉得苦。看什么都是苦，你心里觉得不苦，看什么都是福。徒儿啊，谈谈你们人格的修养吧。火候很重要，如果前功尽弃。就好像千日打柴一日烧，因此，做到不迁怒。好比今天你心里不高兴，看到杯子，随手就甩在地上，那你就是迁怒于杯子。好比今天你在外面受了气，回到家里，就对妻子儿女发脾气。那你就是迁怒于儿女，这个迁怒很可怕。小的迁怒于自己，大的迁怒于国家，是不是很可怕？就好比你们今天修道，前贤讲你一两句，心里就怨；道亲跟你讲几句，一言不合就生气了。一生气，心里面就怨，就到处跟人家说道场不好，前贤不好。到最后，毁道谤德，断送了道场，也断送了自己和众生的慧命。这迁怒，是不是很可怕？所以，为师希望你们，要做到不迁怒。当你生气的时候，赶快先避开，先找个地方静下来，平心静气，
，不要马上发脾气，这样子会铸成大错，所以才叫做一把无名火，烧。不迁怒，还要做到不二过。好比说，你知道这件事不好，那你就不要去做；你知道这个不好，你就不要再去犯它；你知道发脾气不好，你就要克制自己的脾气；你知道贪心不好，你就要克制自己的贪念。你知道嗔心不好，那你就要平心静气。你贪心不除，嗔念不去，就是痴。贪嗔痴是修道三害，也就是地狱三条根。为师希望你们每一个都能成大器。受得了磨练的是真修，受不了磨练的哪来真修啊？真修道人时时刻刻不做欺心败德的事情。今天没有人敢要求你，你就要自己要求自己。如果你修道有一天，都没有人说你不好，一定有两个因素：一是你修得很好，二是你的脾气很大，毛病不改，没有人敢说你，因为你越修越自大。所以，不要以为没有人说你就是修得很好。那是人家觉得你不能说，那才可怕，也很可悲。徒儿啊，你们每一个都是为师我的徒儿，手心手背都是肉，为师我公平的对待每一个徒儿。有功就赏，有过就罚，功过分明。为师，我没有偏袒任何一个徒儿。徒儿啊，你的心就是指南，就是方针，要走哪一条路，自己最清楚；要怎么走，自己也最清楚。为师指你一条路。要走不走，就看你自己。如果你要走，就没错；如果徒儿不走，要走另一条坎坷的路，那要经过许多的崎岖才能够到达呀。为师告诉你，你遵守十条大愿去修去办，准没错。今天修道是在家出家，火中栽莲。你能够在红尘浊世之中修得一个高品量洁，这不简单。咱们今天修道，要有一个完整的人格，这个格很重要，不要降格呀。今天。你跟一群人在一起，因为你修道吃素，就和他们格格不入，你就降低自己的要求而符合别人，这个就是降格啊。咱们不能够降格以迎人，咱们要要求自己。你可以不要求别人，但是。你不可以不要求自己，有要求才有进步。
咱们修道要一天一天的进步。你们做前贤的，这个时代不比那一个时代，对后学不能够随便的乱骂。为什么？你没有这个德，你没有这个资格。为什么没有？因为你们自己的羞耻不够，德性不足啊。当你能够达到至德无漏这个境界的时候，你就有资格啦。所以，对后学不能骂，不能乱骂，可以讲。当后学不能讲的时候，你骂他，他会倒，懂不懂？并不是每个后学都可以讲，有时候，咱们要懂得圆融活泼。要因材施教，要刚柔并济。有时候态度要温和，有时候态度要严厉。但是你要看人呐、啊，可以讲的时候才能讲，不可以讲的时候，你讲的话会考到人呐、啊。为师，我在世的时候，待人才是非常的严格啊。只是，可惜你们来晚了，为师我带不上啊。以前为师可以要求徒儿，但是现在为师不在，就没有人要求你们。但是，咱们师徒如父子。心心相印就好了。希望徒儿谨慎自己的念头，谨慎自己的行为，不要行差错，一失足成千古恨呐、啊。你们要自琢自磨，自己锻炼自己，以天地为鼎炉。以前为师在世的时候，有立炉立会，但是为师恐怕担当不起这个重责大任，就求老母免去立炉立会，所以。上天慈悲，从此以后，就以天地为鼎炉，人在其中考考磨磨。以前修道是先佛锻炼人，现在是人磨人，天顶地炉，人在其中啊！上天借人借事来磨练。徒儿啊，遇到一些是是非非，遇到一些毁言谤语，心不要退缩，不磨不练不成佛啊！玉不琢不成器，人不磨焉成甚？所以，这个考考磨磨，徒儿你要承受得起呀、啊。修道，办道，人一能知，几百知；人十能知，几千知。不怕不会，只怕不学。徒儿道学要充实，理路要认清。咱们今天修道、办道，三表五院都要会。佛规礼节要背熟，表文要会写，在道场上样样都要学，样样都要会。有一天你去开荒，你什么都会，所以你学了，对自己有好处。
儿啊，咱们今天修道要刻苦，不要贪图享受，不要贪图安逸，贪图安逸，地逢忧患呐、啊。吃苦才能了苦，苦尽业才能消啊。咱们吃点苦没关系，吃点亏没关系。咱们今天修道办道，要牺牲享受，享受牺牲，不要贪图眼前一时的安乐。咱们眼光要远，要想到以后千秋万世啊。徒儿啊，天生我才必有用，咱们要看重自己。今天虽然个人的天职不一样，但是大家的使命都是一样的。修道要懂得低心下气，居高位不要骄傲，在下位的。也不要卑微，不要看不起自己。每个人都是为师我的徒儿，不论是富贵贫贱，为师我都疼呐、啊。所谓“有道是真富，无德是真贫”。环境不好，并不是真正的贫。那只是外在的环境，你的内心如果无德无道，才是真贫呐、啊！徒儿，咱们今天修道要知足常乐，父母健在，兄弟姐妹齐全。要感恩。有些人一生下来就没有父母，有些人没有手足，有些人兄弟不和。如果你有一个健全的家庭，你就要感恩。日子苦，是苦了一点，但是能够一家人平平安安的在一起，就是幸福。更何况是能够一家人一起修道办道，那真是人世间最大的幸福。为师要求你们修道要齐家，无论如何也要把兄弟姐妹成全起来，好不好？修道。半道，自己要有方针。欲考不要退缩，但是要有同理心，时时刻刻以客观的立场来看事情。不要怕，上天会帮忙。人在办，天在看。凡事要活泼圆融，好好的去开创。所谓见者有份，徒儿，今天白羊这一场你赶上了，你就有一份，每个人都有一份。但是，是大是小，就看你们自己努力的成果。修道如逆水行舟，不进则退。虽然在修办的路上有层层风浪，徒儿，你都要冲过去，要用坚毅不拔的心。当你觉得没有方向的时候，当你觉得失望的时候，当你觉得彷徨的时候，当你觉得伤心的时候，徒儿啊！你想想为师，为师就在你们身边
给你们力量。多少次，为师看徒儿要退转，为师在旁边急切地呼唤着你，但是，徒儿你听不见呐、啊。为什么？因为你的仁义太满，所以你就听不见为师的声音。大家平常都只是忙着去办，都没有好好的静下心来充实自己的学问，所以要借机会好好的充实自己。修道火候重要，德性也重要啊。内外功要兼修，有道有德是圣人。为师是你们的师，你们也是后学的师啊。为师把慧命传承给你们，你们要把慧命再传承给众生，要好好的护持这个老母的道场。道场不是你的，也不是老师我的啊，这个道场是上天的，是老母的。大家不要分笔论词。大家要同心同德，同心协力。有什么事情，大家一起合办，同修共办。道场不是你一个人的呐，天下事不是一个人可以做尽的，是要靠众人之力。所谓众志成城。老师希望你们同心同德，大家本是一师之徒，一母之子，大家都是兄弟姐妹，要互相帮助。同修有难，咱们要去关心，要去鼓励，要互相扶持。咱们今天有缘修得同船渡，要习缘呐。无论是善缘恶缘，都要去圆圆，都要去圆融他。人家对我不好，没关系，我以德报怨，好不好？修道培德当先，心如海涵，懂吗？心量要宽，度量要宽。所谓宰相肚里能撑船。引领后进，当以德服众。老师希望你们将来都能够成圣成贤，希望你们能够赶得上。船开不带后来闲，时机过了就没有了。收圆普渡。不是永久性的，是有时间性的。你们现在如果不修不办，到哪一天大道止渡了，徒儿啊，你就欲哭无泪啊。得道似难，咱们都遇到了，是何等的幸福！所以，好好的把握这个时光。好好的把握这个家园，咱们快马加鞭，赶紧的去行功立德，赶紧的去度人、成全人，赶紧的齐家修道。嗯、咱们今天修道、办道，主权在天。咱们一命交天，一切交给天去安排。你办天事，你办佛事，你就是佛；你办凡事，你就是凡人
，修道要先立志。你立志成圣贤，你就成圣贤；你立志做凡夫，你就是凡夫。圣贤凡夫，只在一个念头，只看你有志无志。希望徒儿立一个冲天大志，众圣清凡。嗯、咱们今天修道，佛规礼节要懂，不要修得懵懵懂懂。国有国法，家有家规，佛有佛规。有些人会觉得佛规礼节太约束人了，但是徒儿啊，你仔细想想，如果修道没有戒律，你们如何约束身心呐、啊？所以，借此佛规礼节来约束你们的身心，使你们的行为不会偏差。点传师来了，咱们要接驾。为什么要接驾？因为接天命。所谓君子有三位，咱们要敬畏天命啊。徒儿啊，大家修道要上下一气。道场要好，就要和和，和和就是要和气，和气才能够契合。要建立一个和和道场，首先就要靠大家和和气气。所谓家和万事兴，如果一个家庭里面一天到晚都吵吵闹闹，这个家庭会兴旺吗？道场也是一样，前贤就好比父母，同修就好比是兄弟姐妹，所以兄弟姐妹之间要和和气气呀、啊。父母也有不对的时候，父母不对的时候，咱们可以谏言，但是不能不恭敬。那前贤不对的时候。咱们也可以谏言，但是不能批评。你要谏言，就要当面谏言，后面批评是大不敬啊。前贤不好，但是如果没有前贤，哪有今天的你？父母不好，始终是你的父母。没有父母，哪有你？所以，咱们修道，时时刻刻要懂得饮水思源，勿以小怨忘大恩呐、啊。没有前贤，哪有你？徒儿啊，要好好的互相配合。与前贤之间要互动，有什么心结要打开，和同修和前贤坐下来，把话说开，然后大家重新出发，放下以往的恩恩怨怨，放下所有的是是非非，没有你对我错。大家要站在客观的立场，要懂得时时刻刻设身处地为人着想。有时候，前贤要站在后学的角度上，来体会后学的心情；有时候，后学要站在前贤的角度上，来体会前贤的苦心。长幼有序，这就是道场的伦理。家庭有伦理
，家庭才会和谐；道场有伦理，道场才能和谐。咱们修道办道，要懂得尊师重道，承上启下；要懂得尊前提后，要懂得提拔后进。你们排队的样子。就好比一代一代传下去，长江后浪推前浪。修道也是一代传一代，希望徒儿代代相传，不要乱了金线。在道场，老的要体谅少的，少的要尊敬老。徒儿啊，君子之交淡如水，不要刻意的去攀援。你如果向外攀援，那会纠缠不清呐、啊。咱们珍惜这个道缘，咱们珍惜这个道情，大家有难同当，有福同享。今天大家都是坐在同一条船上，所以大家要互相的提携。徒儿啊，修道办道，时时刻刻要把真理放在心中，这样子你才不会觉得孤独。才不会失去方向感。真理就是你们的方针呐、啊。有没有听过俗话说：“一粒老鼠屎坏了整锅饭”？在一个道场上，也是如此。如果一个道场出了一个反道败德的人，那就会影响整个大道场。所以，你们每个人都要警戒自己，不要起贪心妄想。自己的言行心要注意，要重整这个身心灵。修道办道，不求有功，但求无过。修道要脚踏实地，不要好高骛远。老师把爱心传给你们，希望你们也能够把爱心传给众生。爱众生，就好比爱你们的父母、兄弟姐妹一样。不要有分别心、对待心，要好好的发挥这一份菩萨大爱。徒儿啊，佛魔只在一念之分。今天你成全人，你就是佛；你考倒人，你就是魔。所以。可怕不可怕？一个心念可以造就一个圣贤，一个心念也可以造就一个魔头，那是不是很可怕呀？所以，自己的心性要把持得住，心念不要乱动，不要随便的起心动念。大家都是在办天事，办天事就要存天心，不要私心偏见。徒儿啊，希望你们能够学学为师我，大公无私。为师我肉体虽然不在，但是精神却常伴徒儿左右。
，你们有困难的时候，你们只要叫老师，老师马上就会在你们身边，好不好？为师的徒儿千千万万，为师一颗心，要对千千万万的徒儿。千万人有千万颗心，老师我都要劳心呐、啊。徒儿啊，你说为师的责任重不重？为师讲再多也没有用，不如咱们师徒心心相印。咱们师徒能够有缘共伴白羊这一场，能够同走这一遭，希望徒儿珍惜。老师希望你们能够圆圆满满，人缘、事缘、礼缘。喜有孔明扶汉室，鞠躬尽瘁，死而后已。徒儿今天修道办道，也要鞠躬尽瘁，死而后已。要坚持最后一口气，不要半途而废。愿愿徒儿个个珍重有用之身，好好的借假修真。行功立德，等待他日，公元国满，师徒南平化从头。希望徒儿牺牲小我，完成大我。语重心长啊，只希望徒儿平平安安的修，平平安安的回天。不要迷失你的来时路。